，萧景，萧景，萧景，萧景，萧景，萧景，萧景，萧景。修文，这一天我可是等了很久了。林洛景，你看看，这两个爱你的男人，你觉得谁会救你？你究竟想干什么？你不是说我不懂爱吗？那我今天倒要看看，你所说的这个爱，能不能帮你度过今天？还有你们两个，他已经身中剧毒，解药在我手中，接下来怎么做，看你们的表现。五妹，修文，我没事，您不要听他的。小姐，看来王妃对我的毒药有点瞧不起呀、啊。小景，林星辰，你要什么，我都答应你。哟，我们的其余王子先表态了。那雍正王呢？你我约定在先，我给你锦囊，你便给小姐解药。那是自然。在密室院外的桃树下，我埋了一个锦囊，里面便是开启水晶珠的方法。嗯，是。这样多好啊！公平交易，为人为己。主任，<笑>终于让我拿到手了。怎样？这个骗子，这根本不是寒霜雪的解药。怎么不是？我给他吃了，便没有之前那么难受了，不是吗？这是你一直以来给我的缓释之药，只有一个月的药效，你以为我不知道吗？你究竟是何居心？金晨，你言而无信。我只说了给他解药，可没说给哪一种啊？你们想彻底救他？哼。王妃，我觉得这场好戏，你还是瞧一瞧吧。这两个人，你选一个，活着离开这儿，你选谁呀、啊？你这个卑鄙无耻的小人，我是绝对不会做选择的。你选一个，我让他带你离开，剩下一个死在这儿。若非要选，我死。小姐，<笑>这就是你说的爱吗？嗯，愿为了别人去死，有趣。这是有什么用啊？你看这两个爱你的男人的下场，再看看那个江轩宇，还有处处护着你的那个什么花应池。你把他们怎么了？你若不选，马上就可以见他们了。你杀了他。你你这混蛋！看来我们的王妃是不愿意选了，那不如就二位去。
，杀了对方，你就可以和你们心爱的女人远走高飞。我金某可是一向成全家人的，机会在你们自己手里，怎么选，你们自己来。不要听他的，不要！吴美，小婉，我没事，不要听他的。我可是愿意成人之美。只是如果你们不配合我，那这场厮杀就没意思。那我只好杀了这个女人。嗯。杀了我吧！我本来就生活在阴影中的人，而萧景时光，为了他，我心甘情愿。你，好你个柳修恩！你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？小婉，我就知道你会为了这个女人把解药留给她。可是你现在毒已经蔓延，再吃也没有用了。去，杀了她！难道你忘了？你师傅留下的仇恨了吗？
住。第二个，这个难道就是残缺的那一页上？好啊，你们，真把我当傻子了，啊？好，你们今天一个都别想活着离开这儿。啊解决问题，以暴制暴是没有尽头的。再说了，我就算杀了京城，我也挽回不了他们，所以，我选择救他们。哦，恭喜你选择正确！如果选择复仇，即使回到系统，也会经历圣经毁灭 （bad ending） 特殊道具使用规则，玩家可以多一次独当机会，将会到剧情重大转折点。但如果再次达成 bad ending， 将永远无法退出系统。我知道了，我要回去。小花花，此去只有心境才能悟出其中的奥妙。系统君，为何金晨与花映雪的师尊长得那么像？此为重要提示，任务名为救赎。望玩家认真思考其中深意，以爱之力化解仇恨，成功过关。这是可以助你过关的赠送道具，只有一次使用机会，请慎用哦。催动寒霜雪的毒，救赎？难道是要化解柳修文心中的仇恨？还有关键词是小花花，这又是为什么？啊！这受洗的被毒药支配的恐惧，系统却你也太残忍了吧！小锤子，能干嘛、啊？莫非？哎，啊，你说明着这靖远吗？到底什么安排？我只知道，要在西郊别院郊外埋伏，其他的我也不知道。算了，送饭去吧。嗯。哎，开饭了啊！来，吃饭。近日，抓了两个天意派的高手，一定要加强守卫。是，我一定会看好他们。
小花花，小青，你嘘，我来救你吧。师兄，我们先离开此地，否则那京城……好。哎，等等，小花花，京城和天意派是不是有什么关系？为什么京城会长得这么像师尊？是该告诉你了，英池，你天赋异禀，如此年轻就得以出师，为师。并不担心你的修为，只是为师心中有一重担忧，不知可否为为师解忧啊？愿听师傅训诫。为师修行当年，曾有一发妻，只是当时为了修行，弃了情，选择了道，这便是为师种下的因果。不久的将来，必有一后人带着仇恨。回来报仇，不但会殃及我们天意派，也会殃及无辜的百姓。为师收养你和映雪，皆是机缘。他会陪伴你成长左右，成为天意派的守护。只是你也会被卷入其中，这是你的情节，亦是生死劫。是忘情。还是气道，全靠你自己体验。如若能度过此劫，方可悟道了缘。你可明白？徒儿明白，定当认真修行，不负师父教诲。嗯。星辰，竟然是师尊的后人。这是天意派与圣经注定的劫难。然而，能够挽回一切的。就是你，小青。师兄，我们先离开这里。我和师兄用离行之术即可，可是你我留下。不可，要走便一起走。你说过这是注定的劫难，我既然是关键之人，自然要留下。可是别可是，我对金晨来说还有利用价值，他不会把我怎么样的，反倒是你们俩，被这捆仙锁损耗了不少修为。先离开此处，补充元气，再来救我也不迟啊！林姑娘此话有理，我们先行离开，更有益处。好吧，小静，我一定会回来救你。小花花，我还有一事，想拜托你。你说，江玄宇应该也是被金城骗了，现在人也不知道在哪，生死未卜。放心吧，我会帮你找到那位江公子的。嗯，小静。这封书信你收好。这信是？这是柳修文他师傅的亲笔信。修文的师傅。柳修文看了这封信，自然会明白，一直以来，他都只是被金晨所利用，相信不会再与圣境继续为敌。喂。我在这里、啊，来抓我！快，抓住！别碰！站住！我真是万万没想到，把我抓回来的人，居然是你。就算少主不原谅我，我也必须为了其余的大义与金晨联手。金晨这么歹毒，你为什么要那么听他的？难道你从来就没有怀疑过，一直以来他都在利用你何学文吗？你以为你挑拨我和金晨，我就会放了你？我知道，你们身上背负着很多，但你能不能不要被仇恨蒙蔽了双眼？很多事情是不能只听一面之词的。依依姑娘，一直以来，我都觉得你是一个才貌双全又聪慧的女子，我也相信，你是心怀大义之人。知信，你看了便知，是否要继续认敌为友，你们自己决定。
是什么？这难道是我翻盘的三个条件？已经亮了两盏灯，那我是不是再完成一盏灯，我就不会达成 bad ending 了？之前救了小花花是一盏灯，小花花会救江轩宇是两盏灯，这最后一盏灯是。修文，原来完成前面这些就会解锁新的剧情，太好了！修文，你看到信了吗？信。看他的样子，难道苏依依还没给他？这可、个、怎么办？我就知道你是为了这个女人，把解药留给她。可是你现在的毒已经蔓延，再吃也没有用了。秀文，你快把解药吃了，否则京城将会催化毒药来控制你。你怎么知道我有解药？这不重要，重要的是你快吃。不行，如今你的体内也……主任。吃的是什么？药丸？难道是解药？你以为我还是以前那个对你马首是瞻的侍卫吗？我现在是齐豫王子，而你是我的阶下囚。了吧？齐豫王子当机立断，能屈能伸，在下实在是佩服。少来这套！你只需记住我们的约定：我杀了钟无妹，你放了林落井，从此一拍两散。王子殿下，我们毕竟共事一场，不用这么绝情吧？金小景体内的毒已经不用担心了，接下来就是明天的决战。那他自己如何是好？哎呀，最后一盏灯还没亮，代表修文还没有看到那封信。他放不下仇恨，就还是会有被毒药催化的危险。早知道修文会来看我，就该留着信直接给他。哎，现在可怎么办好？绝地反杀！好你个柳修文，你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？
。刘秀文，你竟然吃了解药，你难道不顾林落井的性命了吗？我并没有吃解药，而是知道了真相。灭我其余族人，这个罪魁祸首，竟然是金晨的父亲。他还把一切嫁祸给了钟家，害得我们恨了钟家那么多年。一切都是金晨的圈套。师傅临死前留下这封信。金晨却藏了起来，利用我们报仇。你怎么会有这封信？金晨，长久以来你一直诓骗于我。你的父亲，为了在其余谋取暴利，恶事做尽。他的死，是作恶之人作茧自缚，而你却执迷不悟，不但不弥补你父亲犯下的过错，还利用我实现你的野心。你这如意算盘！打得可真好啊！你知道真相又如何？你一样活不过今天。实在放心不下你了，我就过来了。小心。金蝉，你说。不可能！来人，给我杀了他们！可惜呀、啊，靖远王，恐怕这一次没有人会来救你了。外面早就被我安排了人手，束手就擒吧，靖远王。这次你插翅难逃。哼，你们可不要忘了。水晶珠在我手里，你们就不怕我把它毁掉，跟你们同归于尽？哎呀，差点忘了水晶珠的事。啊，小姐，嗯青珠？难道还有第二颗？这就是残缺的那一页。你们，你们戏弄于我！嘿嘿，说好要绝地反杀，怎么可能给你机会？不可能！水晶珠乃天意派圣物。原本就分阴阳两颗，阴珠可以吸引阳珠。靖远王，你不知道的圣经秘文，可不止这一桩。水晶珠的作用，原本是让百姓和乐安详、安居乐业，而你却想用它来作恶，怎么会让你有机会？我不会的，我这么多年的谋划。就因为你们几个，啊，功亏一篑啊！大仇终究会报，我还有何颜面去见你的爹？当初你父亲犯下滔天大错，理应牵连全家，可皇兄不但没有杀你，还把你当做亲生弟弟一般抚养长大，而你却被仇恨蒙蔽了双眼，做出这么多残害无辜之事，罪孽诸多，不是一死就能了之的。金晨，复仇不是救赎，放下才是。钟家当初的决定，就是为了不让父辈的债延续。而你却钻进了死胡同，你心里那些怨怼都是自己强加的，你不累吗？放。
放过自己吧。毕竟他是师尊的后人，我还是决定将金晨带回天意派，关押在天意派里修行。这样，也能让他好好反思自己的罪过。这也许是最好的办法。多谢花长老。我也要谢谢你，小花花。事到如今，我也算是明白了，无论是情还是道，都不该是执着。情深一生恨，一念到心一念魔。反倒是一个爱字，包容所有执念，化解一切怨恨。此番大劫已过，我也该回天意派继续我的修行了。那你要时常回来看我？那是一定的。各位，保重。你也保重。哎呀，哎，怎么不见江轩宇啊？他方才急匆匆的离开了，也许是跟唐梦有关吧。哎，看来也是一个情节呀、啊。摄政王。之前，是我被仇恨蒙蔽了双眼，请见谅。都是奸臣的诡计，你也只是受害者。这个，你收下吧。这，水晶珠可以保一方风调雨顺，杨珠会继续留在这里保护圣境，阴珠，便由你带回其余吧。收下吧，其余王子。那好，我就恭敬不如从命了。如今一切安好，我已经回其余了。只是，在回去之前，能否再邀请小姐同游圣境？嗯，那要不和众妹一起陪你吧。去吧。我没听错吧？圣经促王转心了。本王公务太多，不得空。你们自己去吧。那我可真走了。嗯。真走了王爷，您还是我王爷吗？您就这么让王妃跟他走了？也许这整个圣经城，他柳修文想看的，也就只是那一道风景罢了。你看，我可爱。你以后，心上蒲公英飘落。我卸下所有，只为牵你的手。小心翼翼的我，反反复复练习着，怕没有天分把我爱你的火候。不过这么高，你不怕？登高望远，整个圣京城的景色尽收眼底，为何要怕？哎，我说带你去茶楼、酒楼的你都不要，偏要来这小屋顶，为何？因为茶楼、酒楼灯红酒绿，乱花迷人眼，不如来这黑漆漆的小屋顶，只看一朵花。嗯。
。认识你这么久，我第一次知道，你也是个爱打趣的性格。哎，对了，你之前把解药给了我，那你自己身上毒如何是好？不要紧。我中毒已久，早就知道怎么解毒了。在我们奇鱼啊，就是奇虫异草多，一定能做出解药的。啊，那就好，那就好。要是因为救我牺牲了你，那我可要自责死了。谢谢你。谢我什么？师傅的事，一直是我的心结。是你给了我放下仇恨的勇气。我只是给了你信，那信还是小花花给我的。你知道你对我而言的意义。我好像。一直都在跟你说对不起，对不起啊，秀文，一直以来都只能辜负你的感情。人与人缘分可贵，出场顺序尤为重要。我可能只是在错的时间遇到对的人吧。虽然我选择了钟无昧，但我相信，在另一个故事里，你会是男主角。另一个故事？嗯，就算是平行时空吧，反正，在另一个世界里，一定会有另一个绫罗锦，会选择与你共度一生。你看，就像这天上的星星。说不定就是另一个我们呢。好啊，将来若有一天，你想我了，就看天上的星星。啊？啊？怎么说的，好像我们见不到面似的。圣经和奇鱼虽然相距甚远，但如若有心，还是能见到的。小时中午妹那个醋坛子。敢说什么？我一定把他堵回去。哎呀，你别说，这屋顶上的风景还真好。哎呀，真是登高望远。你看，那边的星星好像显得更亮哎。无论以后我身在何处，希望你永远有如此灿烂的笑容。一切都结束了，金晨再也不能威胁你了，是吗？那林洛锦活下来了，真好啊！你的小姐活下来了。是你的生辰啊！青丝万丈，见不到成全。是离火。我曾经怨过，为什么娶不到心仪之人，要被迫接受这联姻？但是，在和你相处的这段日子里，我深深的发现，我已经爱上你了。我说的都是真的，不管我遇到任何事情，你都会跟我一起面对，跟我一同打理成衣铺，照顾我的起居。
我渐渐习惯了有你在身边的日子，也真心实意的感谢上帝，能够赐予我一个如此温柔贤惠的妻子。我知道，我对小景的感情让你不安。但他已经有了自己的归宿，我也只是出于情谊才帮助他们夫妇的。我当时买下这对镯子，就是希望我们两个人可以琴瑟和鸣，夫妻一心。不可能，我们回不去了。我犯了太多的错，如果你知道，不会原谅我的。我知道，你在比赛的时候向阿芙蓉用迷药迷晕了小景与柳秀文，将他们共置一室。你和金晨联手抓了小景，我甚至还知道，我爹的死。可能跟你爹有关，我都知道，我只是没告诉你，因为这些都不重要了。你是被金晨所利用，你依然是我认识的那个可爱可人的梦儿。让我们放下过去的一切，从头开始。少主，依依，我不是让你带着水晶珠回其余了吗？我把一切都安排好了，水晶珠也派人送回了其余，少主不必担心。如今一切已经结束了，少主想去何处，带上依依如何？其实你不必这样，我的情况你明明清楚。我知道，只是情不知所起。以我而生，少主与我难道不是同病相怜吗？更何况，当初留下这颗解药，果然是对的。少主，这次换我救你。我不能接受，你应该服下解药，回其余去主持大局。我们一生都被齐豫压着，从未真正的做一回自己。既然少主不肯接受，那我就跟少主一同上路，等少主想通那日，再收下吧。想,想跟我浪迹天涯，要先追得上我才是。少主，你也太小看我了。
都化作云，好自在。微微轻。爱你哦！我决定给你一个郑重的、正式的婚礼。我终没此生，绝不负你。我爱你。没事吧，小心。我说这古代的婚礼太繁琐了，这头那么重，盖在这个红盖头啥也看不见。不行，还是得按我想的来。小姐，这可不吉利啊。没关系的，喜鹊，我们就是要做一场独特的婚礼。父亲，嗯，你答应我的。还记得，小景想要的婚礼，本王都会满足。嗯，拿着一盆玫瑰来求婚的，怕是只有这个袋子了。嗯。喜<笑>鹊啊啊，那捧花给你，下一个出嫁的就是你哦，小姐，这这多谢王妃。这个真的有点不懂，在某个安静的角。相爱会有首歌，让我悄悄对你唱着。这个夏天有点不同，因为有你给我快乐。小姐，你愿意？江某好像出现的不太是时候啊！你们来了，怎么样？我们的婚礼是不是很特别？特别特别，小景啊，你又一次让我大开眼界。江哥哥，嗯、他们都是谁啊？哦，我告诉你啊，这位是雍正王，和他的王妃。梦儿啊。
让喜鹊带你去拿你最喜欢吃的桂花糕，然后江哥哥一会儿带你去郊外抓蝴蝶，好不好？蝴蝶，嗯，好啊好啊，梦儿最喜欢蝴蝶了。江夫人，真没想到，这件事情过去之后，影响最大的，竟是梦啊！辛苦了，江兄。无妨，梦儿的身子已无大碍，只是心智回到了幼时。也许，这就是最好的安排吧。真好吃，江哥哥，你快来，跟我一起吃桂花糕啊！是啊，一切都是最好的安排。楚军，你给我站住！楚军，你又在你娘亲面前说我坏话，现在你娘都不准我进屋了，你开心了？嗯，郑君燕。嗯，娘亲，娘亲，你得她欺负我啊！她居然敢欺负你，让你在外面反省，你居然敢欺负我儿子！分明是他整日霸占着你不放，还天天欺负他爹爹我，你怎么能颠倒黑白呢？中军，你给我下来！你给我在外面好好反思。儿子，嗯，走了，我们去看小农夫。哎，我走了，跟娘亲玩去了。看来。要再生个女儿才行啊！妹妹，妹妹，妹妹，喜欢吗？喜欢，我最喜欢妹妹了，也喜欢娘亲，真乖，妹妹可爱吧？可爱。妹妹，你什么时候才？太好了，娘子终于是我的了。我已经忘了有多久没有像现在这样自在的散步了。是啊，之前天天围着孩子转，现在终于就只有我们俩了。哎，最近有小花花的消息吗？他是不是还在四处游历修仙啊？不知。反正我那个不争气的妹妹，依旧是整日的追在他的后面。只是紫云的武艺和仙术都没有什么长进，听说总是被罚。哎呀，你说紫云追谁不好，偏要追天意派长老，还是江轩宇和唐梦的小日子过得舒服。如今十三余城一铺已经成了圣经的一块金字招牌了，我们要则一法都得排队呢。哎，嗯，我们上次做的新衣服还没有给喜鹊他们送过去呢。哎呀，不行，我得回去。王妃莫要操心，下次本王让张继来取，哪用得着爱妃你亲自跑一趟？只不过，最近都显见到这小子，得好好教训一顿。毕竟喜鹊家奥林盆，这么多年才得一台，张继难免紧张，咱们都是过来人，要体谅些。是是是，爱妃，你说的是，什么名利财帛都比不上与爱妃你携手散步。那还不是王爷你教的好。小王子才学业有成，把圣经治理得井井有条。王爷、王妃，方才有人送来了几件，给我的。修文，他约我明日去临江楼小聚。
去吧，许久未见，也替本王代好。修为像是个守时的人，怎么还没到？修文，啊，是你啊。修文呢？少主他去了很远的地方，去哪儿？临走前，他让我把这把宝刀还给你。他让我告诉你，他一切安好，不必担心，也不必寻他。如今，整个圣境都知道，渊正王辞去摄政王一职，与王妃伉俪情深，幸福圆满。看到王妃一切安好，少主他必定会安心的。如今宝刀送到，我也该回祈雨了。王妃，就此别过。他真的，一切安好吗？下美景无数，只要少主愿意，我们可以去看个遍。你，谢谢你从小到大，我都不记得有过如此的快乐和自由。这段时间，我们没见走过那么多地方，就像做梦一样。依依还想跟少主去更多地方，离开深情，离开记去一个无人知晓的地方，过平民百姓的生活。
，拿回其余之后，嫁给我好吗？身上背负了太多的仇恨和期望，儿女情长对我来说太奢侈了。如果等我回来那天，你还没有嫁人，你会不会选择我？我答应过你，生死相随。我若先死，岂不是失信于你？我中毒已久，早就知道怎么解毒了。如果未来的某一天，你想我了，就看看天上的星星啊！希望你能原谅我，我没有办法再守护你，我可能只是在错的时间遇到了对的人。你是不是早就知道，修文没有解药？柳修文是一个有担当的人，这是他的选择，我们都要尊重他的选择。或许是老了吧，我竟开始怀念起以前的很多事。那时候，修文还在，你老爱乱吃他的肥足，你俩斗起嘴来。就像两个小孩子一样。那个时候，小玉也还在，他和喜鹊老在我房间里嬉笑打闹，一起讨论着怎么追张继，甚至还会想起生生、金晨。还有那个假爹在笑，如今坐在这樱花树下，竟觉得恍若隔世。良辰美景，夫君在旁，你心里竟然装得下这么多人，只需想本王一人。好好好。我的霸道王爷，我只是觉得现在实在是太过于幸福了，所以不自觉的会想，如果有一天我们老了，相隔生死。又或是，在另一个世界无法相见，你会不会偶尔想起我？若是能再见，你又还能不能记得我？相爱之人，哪怕在另一个世界，也一定会认出彼此的，不是吗？我。穿成了虾，别离成了飞舞的蝶，一生一世相恋，双双坠无尽的边。
，爹爹，娘亲，慢点，慢点，别跑了。嗯，你们两个整天不好好念书，就知道乱跑。哎，娘子，切勿动气啊，小心肚子里的孩子。孩子就知道孩子，孩子重要不重要？张姐，你的眼里只有妻儿，是本王重要，还是妻儿重要啊？哎呀。王爷，您就别为难我了。王妃，您照看好公子小姐，属下先带喜鹊回去了。去吧，去吧。哎，来，娘子。爹爹，我们玩球吧，快点儿。去吧。走。来哟。来。好不好吃啊？爹爹，接着。哎。你也吃。好。哎。你看，接着，好好好。得成比目，何此死？愿做鸳鸯不羡仙。如此这般，我与钟无妹在戏筒里度过了平凡又幸福的一生。